In this lecture, we will discuss behavior of wire under continuously increasing load. Mostly four marks laha question which are la zato. Tar char mark la laha question. Tar he behavior ka se explain karay chay. Tumala stress strain diagram kaadun. Compulsory ha graph kaada wala gail. Tar graph ka sa kaada chay paha. Y axis la stress gya. X axis la strain. Nantar O E. He straight line da khwa. Jashi ithe diagram madhe da khwa le liya hai. E ani E dash la curve da khwa hai chay. X axis kade thodi shi ti curve zhuk le li pahi jay. नंतर त्या कवरला पुढे वाढवायचं वाय म्हणायचं तिथे वाय पासून एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढा म्हणजेच स्ट्रेन एक्सिसला पॅरल लाईन आणि मग ती थोडीशी लाईन काढायची आणि मग त्याच्या पुढे पुन्हा एक कर काढा वरच्या साईडला आणि एंडला एन आणि बी पॉईंट्स लिहा आणि या पॉईंटचं मिनिंग जे म्हणजे लेबलिंग म्हणतो आपण ते साईडला लिहा जसं इथे दाखवलेलं आहे पहा ई इज इलास्टिक लिमिट वाय इज इल्ड पॉईंट एन इज नेक फॉर्मेशन बी इज ब्रेकिंग पॉईंट एस इज सेट पॉईंट और ओ एस इज सेट रिजन आणि याचं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते थोडक्यात कसं लिहू शकता पहा तुम्ही जसं खाली इथं मेन्शन केले मी डिटेल इथे पॉईंट्स दिलेले आहेत तुम्ही तुमच्या ओन वर्ड्समध्ये शॉर्टमध्ये लिहिलात तरी चालेल सो वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कंटिन्युअसली इन्क्रिजिंग लोड द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस अगेन्स्ट स्ट्रेन इज एज शोन इन द अबाव डायग्रॅम इन फर्स्ट पॉईंट द ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन अप टू द पॉईंट ई विच इंडिकेट्स हुक्स लॉ इज ओबेड हिअर नेक्स्ट पॉईंट द पोर्शन E E dash is a curve which indicates Hooke's law is not obeyed. Next point, at point E dash, if all the load is removed, then some permanent elongation occurs in the wire which is shown by the set region O S. Next point, at point Y, the graph becomes parallel to strain axis. The point Y is called as yield point. Next point, at point N, there is neck formation at the weakest portion in the wire. Next point. At point B, the wire breaks. And here the, the stress corresponding to point B is called as breaking stress. Okay, so this is behavior of wire under continuously increasing load.